ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ വണ്ടി വരുന്നു മാരടാ ഹലോ നമസ്കാരം ട്രാവൽ മോഡിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എന്റെ ഈ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് നല്ല വിൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കൊളുത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരും അത് ഞാൻ ഇന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുക മൈക്ക് മാറ്റാറ എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രകളും ഞങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊരു വണ്ടി വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ വണ്ടി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വാങ്ങി അത് ഏത് രീതിയിൽ വാങ്ങി എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം ആ പത്ത് വർഷം മുന്നേ വരെ ഞാനൊക്കെ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷം ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ പത്ത് വർഷം മുന്നൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ റെൻ്റെ കാർ എടുത്തിരുന്നു ആ റെൻ്റെ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫൈഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഓരോ വീട്ടിലോ ഓരോ ചേട്ടന്മാരുടെ ഓരോ വല്ല ബന്ധുക്കളുടെ വണ്ടിയൊക്കെ അവർ റെൻ്റെ കാർ കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇത്ര ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പലതരം പല വണ്ടികൾ നമുക്ക് മേടിക്കാം നല്ല പുതിയ വണ്ടികൾ നമുക്ക് മേടിക്കാം രജിസ്റ്റേർഡ് വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മേടിക്കാം പി സി പി ആൻഡ് എച്ച് പി പ്ലാൻ ഇതാണ് മെയിൻ പ്ലാനുകൾ പക്ഷെ വേറെ പ്ലാനുകളുണ്ട് പി സി എച്ച് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പി എൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പ്ലാനുകളാണ് പി സി പി ആൻഡ് എച്ച് പി അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടി ഈ പ്ലാനിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വണ്ടി ഇത് വോക്സോൺ ആസ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മോഡലിൽ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മാസമായി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ എടുത്തു എന്തൊക്കെ എൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ മോഡ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടി പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി പക്ഷെ ചില ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അത്ര കുറെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ പിന്നെ യൂട്യൂബിലായാലും ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി സി പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പി പ്ലാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മലയാളി ഐ മീൻ മലയാളികൾക്ക് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും ഇവിടെ വരുന്ന പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇടാൻ കാരണം അപ്പോൾ പി സി സിമ്പിൾ അത് ഇങ്ങനെ ടേംസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നാലും അവർ കുറെ ഇങ്ങനെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മളത് ശരിക്കും മനസ്സിരുത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസുകൾ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് നോക്കിയിട്ട് അവരവരുടെ സൂട്ടബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അതെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി മേടിക്കാൻ എന്തായാലും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാം കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ലോൺ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു തൽക്കാലത്തേക്ക് വണ്ടി മേടിക്കാം അങ്ങനെ വണ്ടി അത്യാവശ്യമാണല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് വണ്ടി അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി വാങ്ങി പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പണികൾ വന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ കൂടിയ വണ്ടി മേടിക്കാം മോഡൽ കൂടിയ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബഡ
കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടികളെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിൽ നിങ്ങൾ സീറോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് വൺ ഓൺ വൺ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പ്ലാൻ ആണോ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി സി പി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പിയിലേക്ക് ആണോ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ചോദിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ എൻ എച്ച് എസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എച്ച് എസ് വൺ ഓഫ് ദ സെക്യൂർഡ് ജോബ്സ് ഇവിടുത്തെ രീതിയിൽ എല്ലാ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആള് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ മുമ്പിലുള്ള ഫൈനാൻസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലോൺ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അവര് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മള് ലൈക്ക് അവർക്ക് ഞങ്ങളത് ഒരു ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പി സി പിയിൽ വണ്ടി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെന്ന് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല വേറെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓൺലൈനിൽ സിഞ്ച് കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാസൂ അല്ലെ ഓട്ടോ ട്രേഡർ അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെ അവരിത് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഇയർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവര് പറയും അയ്യോ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മുമ്പോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ വരും അവരെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നു സോ അത് ഞങ്ങളെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പി സി പലർക്കും അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും ഈ പി സി പി എച്ച് പിയും പിന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണൽ ലോൺ പി എൽ എന്താ പറയുന്നത് പി എൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ പേഴ്സണൽ ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ പി സി പിയും എച്ച് പിയും ആണ് യു കെയില് മോ ഓൾ ഓവർ യു കെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൈനാൻസ് പ്ലാൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരും നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതല്ല ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല വണ്ടി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ലോങ് ടേം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ഫുൾ പൈസ കൊടുത്ത് എടുക്കാൻ ഉള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന് പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസടവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസടവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ പി സി പി അതാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പി സി പി യിൽ പോയി വീഴുന്ന ഇതാണ് പക്ഷെ പി സി പി വേറൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ ഭയങ്കര വലിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു എടുക്കാം പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കുന്നു അത്രയും തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെൻസ് ആ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിലാണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും ലോങ് ടേം പ്രോസസ് ഒന്നല്ല നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഇവിടെ കിട്ടും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് വണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ലോൺ വേറെ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒക്കെ തലേന്ന് വിട്ടുപോയി എന്തായിരുന്നു അവൈലബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ പി സി പി നമുക്ക് ഓൾ ഓവർ യു കെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മേജർ എല്ലാ ഡീലേഴ്സും പി സി പി ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ഹച്ചിങ്സ് എന്നല്ലേ ഈ ഹച്ചിങ്സിൽ തന്നെ പോയി തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി നമുക്ക് വേറെ ഏത് ഷോറൂമിൽ വേണേലും ഈ പി സി പ്ലാൻ ഉള്ള വണ്ടികൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പ
എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അത് കുറയ്ക്കും അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഒരിക്കലും മിസ്സായി പോകരുത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത പോലെ ഇടാം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഫോട്ടോസ് വണ്ടിയുടെ വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഈ റിമ്മിൽ വരുന്ന ചെറിയ സ്ക്രാച്ചും അതൊക്കെ വലിയ പരമാവധി വണ്ടി നീറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക കാര്യം ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരിൽ എടുത്ത് ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമ്മളെ റെന്റേ കാറാ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു റെന്റേ കാറ് പോലെയാണ് പി സി പ്ലാന്റെ കാര്യം അല്ലാതെ അതില് നമ്മുടെ പി സി പിന്നെ ഒരു പുതിയൊരു ഫോം വന്നു മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയണെ റെന്റേ കാറ് അതാണ് പരിപാടി പി സി പിയിൽ നമുക്ക് അവര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആനുവൽ മൈലേജ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആ ആനുവൽ മൈലേജ് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റെന്റ് കാർ എന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ മന്ത്ലി അടയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ആ റെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ ആ അമൗണ്ടും ആൻഡ് ബാക്കി വളരെ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് പി സി പി വാല്യൂ ഏറ്റവും ഒരു എന്താ പറയാ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഇതിനൊരു ബലൂൺ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് ആ ബലൂൺ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഈ വണ്ടിയുടെ ആ സമയത്തെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമൗണ്ട് ആണ് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോ ആ വണ്ടിക്ക് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ആ കമ്പനിക്കാരെ എന്ത് തീരുമാനിക്കും നമ്മളല്ല കമ്പനിക്കാർ എന്ത് തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു തരും ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കുക അതാണ് ഈ ബലൂൺ പേയ്മെന്റ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരത് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി പിയിൽ പൊതുവെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പൊതുവെ അത് വണ്ടി ട്രേഡിങ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ടേം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് പകരം നമ്മളൊരു പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് മുതലായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും അത് അടുത്ത വണ്ടിയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവർ കണക്കൂട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പുതിയ വണ്ടി പി സി പി പോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഇതാണ് സാധാരണ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോരം വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി കിടക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി പി സി പി പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെ നമ്മളൊരു വണ്ടി മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവര് പി സി പി പ്ലാനും എച്ച് പി പ്ലാനും മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് പി സി പി പ്ലാൻ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ കുറെ പി സി എച്ച് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പി എൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതൊന്നും അവര് പറയത്തില്ല അവർക്ക് ലാഭകരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാൻ മാത്രമേ അവര് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളത് ചിന്തിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഈ വണ്ടിക്ക് എന്ത് കേടുപാട് വന്നാലും അത് നമ്മൾ നന്നാക്കണം ഈ വണ്ടി ടയർ പഞ്ചറായാ അതും നമ്മൾ നന്നാക്കണം ഇതൊന്നും കമ്പനിക്കാര് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് കവറാവും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ല കവറാവുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രം കവറാവും ഒരു ആനുവൽ മൈലേജ് നമ്മളെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഏകദേശം എത്ര എത്ര മൈൽസ് ഓടും എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജേർണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുവിധം വണ്ടിയുടെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം അത് അതിൻ്റെ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈൽസ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൈലിന് വെച്ച് എത്രയോ പെൻസ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ ടേം തീരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പതിനായിരമാണ് ഒരു ഒരു
പിന്നെ പി സി പിയില് ഇതുപോലെ ഐ തിങ്ക് നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ സമറൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എടുക്കുന്നത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ വണ്ടി സ്വന്തം ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആ ബലൂൺ പേയ്മെന്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വണ്ടി വണ്ടി സ്വന്തമാവുള്ളൂ വേറാസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് ഞാൻ അച്ചാൻ പറയാം വേറെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് ആണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വണ്ടി നമ്മൾ ഇ എം ഐ ഒക്കെ എടുക്കില്ലേ മൊബൈല് അതുപോലെ ഇപ്പൊ കാറുകൾ ഇപ്പൊ സ്കൂട്ടറുകൾ ബൈക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇ എം ഐ എടുക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ സംഭവമാണ് അത് മാസളവ് കൂടും ഇപ്പോൾ നൂറ് പൗണ്ടാണ് പി സി പി അടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് അടക്കണം ഈ ഹയർ പർച്ചേസിന് അത് മൈലേജ് ഇത്ര ഓടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല എത്ര മൈലേജ് വേണേൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു നാല് വർഷം ടേം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബലൂൺ പേയ്മെന്റ് ആ പേയ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എച്ച് പി വേറെ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എച്ച് പി പ്ലാനിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ആ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരിക്കലും വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പനിയായി തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പി സി പി യിലും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ടി വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫൈനാൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ അത് അടച്ചു തീർത്തിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മാറ്റണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലെൻഡേഴ്സ് അത് അറിയണം ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിപ്പോ മൈലേജ് ഇത്രത്തോളം ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാസം എന്ന് മാത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വണ്ടി അതിപ്പോ ആ വണ്ടി എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ആ വണ്ടി ഏത് രൂപത്തിലാണോ എന്ന് അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതാണ് പി സി എച്ച് പക്ഷെ അത് ആരാ അതിലേക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല അതെ അപ്പൊ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കൊളുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ പോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോൺ ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡി ക്യാഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാർ ലോൺ ഐ മീൻ പി സി പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പി യിലൊക്കെ ഇന്റർസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്ന ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ലൈക് ടൂ ഹൈ വേറെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അതായിട്ട് കിട്ടും ഇന്റർസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ലോൺ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ലോൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് പൈസ അടച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നു ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മള് അത് വളരെ എന്തായാലും ഇത്ര അധികം എമൗണ്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് പൗണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് അടയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് അറിഞ്ഞൊരു വേറൊരു കാര്യമാണ് അത് നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഓഫ് കോഴ്സ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് അത് അത് പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എൻ എച്ച് എസ് ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് എൻ എച്ച് എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് എൻ എച്ച് എസ് ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് വേർഷൻ വണ്ടികളാണ് ഡീസലും പെട്രോളും ഉണ്ട്
ആണ് കിട്ടുന്നത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വണ്ടികളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഒക്കെ എടുക്കും നമുക്ക് പുതിയ ആ വണ്ടി മാനുഫാക്ചർ ആയി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ ആ ഒരു തിരക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് വണ്ടിയാ വേണ്ടത് അതിനകത്തും ഇങ്ങനെ ആനുവൽ മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ പി സി പിയും എച്ച് പിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ബട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് വേറെ എടുക്കണ്ട നമുക്ക് എം ഒ ടി വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്യണ്ട വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും എം ഒ ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ആ പൈസ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പൈസ പോലും നമ്മൾ ചെലവാക്കണ്ട സർവീസ് ചെയ്യണ്ട സർവീസിന്റെ കോസ്റ്റ് പോലും നമ്മൾ എടുക്കണ്ട എനിക്ക് നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിങ്ങനെ എൻ എച്ച് എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എസ് ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പോകുന്ന കാര്യം ആ വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മാസം അടയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പൈസ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടേം തീരുമ്പോൾ ഇതിനൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ത്രീ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് കൊടുക്കണം പി സി പിയിലെ പോലെ ബലൂൺ പേയ്മെന്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് കാര്യം അതും പ്രോപ്പർ റെന്റ് വണ്ടി റെന്റിന് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ റെന്റിന് എടുക്കുന്ന സമയം ആ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന പണികളെല്ലാം നമുക്ക് പൈസ ഇതിന് ചെലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് സംഭവം പിന്നെ വേറൊരു നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ടാക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലല്ലേ അപ്പോ ഈ വണ്ടി ഒരു ഒരു ആവറേജ് ഒരു നേഴ്സിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ സാലറി ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മള് ആ ടൂ തൗസൻഡ് പൗണ്ടിന്റെ മുകളിലാണ് ടാക്സ് വരുന്നത് വേറെ നമ്മൾ എൻ എച്ച് എസ് ഫ്ലീറ്റിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് മാസ അടവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഓൾറെഡി ഈ ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പാണ് ആ പേയ്മെന്റ് അവരെടുക്കുന്നത് സോ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട് ആ വണ്ടിയുടെ അവരെടുത്ത് എടുത്ത് നേരത്തെ ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് എടുക്കും സോ നമുക്ക് ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ മാത്രമാണ് ടാക്സ് അവർ കട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ അവിടെ നമുക്കൊരു ടാക്സ് സേവിങ്ങും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻ എച്ച് എസ് സർവീസുകാർക്ക് എൻ എച്ച് എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഹയർ പെർച്ചേസ് വൺ ഓഫ് ദ ഒരു നല്ല ഒരു ഓപ്ഷനാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പി സി പിയിൽ എടുത്ത് അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പി സി പിയിൽ പോവാണ്ടിരിക്കുക പി സി പി മുന്നേ എടുത്ത് ശീലിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവത്തില്ല അതിങ്ങനെ വണ്ടികൾ മാറ്റി 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 ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടികൾ മാറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും വിഷയമില്ല ാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് ജസ്റ്റ് സജഷൻ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡയറക്ട് പേയ്മെന്റ് വെക്കാം മന്ത്ലി അത് എങ്ങാനും സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെക്കാം എനിക്കൊന്ന് ഞങ്ങൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ അതെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തപ്പോ വിചാരിച്ചു തുടങ്ങണത് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം വീഡിയോ ചെയ്ത കൊള്ളാം കുറച്ചു പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ നേരവും കാലം വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ കാണാൻ കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ
കാറ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ സഹായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു അപ്പോ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു മറ്റൊരു കിടക്കാച്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മള് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരിക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ അയ്യോ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാ അപ്പോ ബൈ ചോക്ലേറ്റ് ആണല്ലേ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത് നല്ല വെറൈറ്റി സാധനം അത്